tum, tum, se quita el saco y lo volvemos a meter, Dios mío. ¡Ah! ¡Qué pedo, cachorro! Hola, bienvenido a este video en donde vas a aprender los grandes secretos del maestro Rodrigo Cortázar bailando salsa social para que te lleves a casa sus grandes secretos y técnicas mafufas. Recuerda que mi nombre es José Luis, tengo más de 10 años enseñando a bailar salsa y bachata social y estoy aquí para descifrar los códigos secretos de la comunicación del baile social. Así que si te interesa, no olvides suscribirte, darle like y compartir con el resto de tus compañeros salseros bachateros. El día de hoy toca analizar a un super maestrazo, instructor, bailarín, coreógrafo y una eminencia en el mundo de la salsa, el señor Rodrigo Cortázar. En este video, Rodrigo baila con su actual pareja, de, tanto de vida como de baile, la señorita Asia Sonina. Ella es de Ucrania, si no mal recuerdo, y el compadre de Rodrigo es veracruzano, Jarocho. Auténtico de la tierra del maíz, del nopal y de los frijoles. Ellos dos hacen una magnífica pareja y en este video los vemos bailando social. Ya era hora de que le tocara a uno de mis más grandes ídolos e inspiraciones del mundo de la salsa. Bien, pues vamos a encontrar este video que es uno de los más famosos del compadre. Vamos a buscar Rodrigo Cortázar. Rodrigo Cortázar social. Vamos a Mira, es el primer resultado. Rodrigo Cortázar social bailando con Asia. 1.2 millones de reproducciones. Vamos a ver los comentarios de este video a ver qué opinan. Esto es lo que el baile social debería de verse en tono y en vibra. Dice, finalmente, salsa sin pánico. Porque la mayoría de los salseros que hemos visto en algunos de los videos bailan en modo pánico y rush. Dice, uno de esos bailes en los que puedes mirar con una gran sonrisa porque es un privilegio observar a dos personas que están en su zona. Solamente ellos y, en un, y una canción muy dulce. Aprecio este baile, no están haciendo un show off, no están presumiendo, nada demasiado loco. Solamente un baile suave, romántico. Este tipo sabe lo que está haciendo. Y abajo dice, Antonio, qué baile tan honesto y tan bello. Me amo la forma en que Rodrigo interpreta las canciones. Me encanta la elegancia, la clase y el estilo romántico al que están bailando. Lo dice, ella lo mira con tanto amor. Una interpretación magnífica. He visto este video como 400 veces. Bueno, queda claro que la forma en la que baila Rodrigo impresiona hasta el más apasionado. Muchos de estos videos que analizamos en Analizando los iconos de la Salsa, luego tienen comentarios mmm, negativos de gente que eh, aparenta conocer mucho de salsa y que no tienen reparo en comentar cosas negativas en este tipo de videos. Mira, en mi casa me enseñaron que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Entonces, yo no coincido con la costumbre de la gente de comentar cosas negativas en los videos. Mejor cállate la boca, cállate los hocico. ¿no? Vamos a bailar, deja a la gente ser, deja ser y vive ser y disfruta tú también. Vamos a comenzar entonces con este video que es analizando los iconos de la salsa con Rodrigo Cortázar y Asia Sonina. Barso Salsa Festival. Cross body leads, muchos cross body leads. Un cross body con vuelta hacia adentro. ¡Pum! Mira que... Mira que... Un pequeño vaivén ahí. Eh, manos arriba. Me detengo. Y va al crossbody. Uf. Esas son pura interpretación mágica. Simplemente jugando con nuestra pareja, sonriendo y pasándola bien. Crossbody. Mira la sonrisa de Rodrigo. Otro crossbody. Un 360, 360. Yo diría que somos más de 360. Open break. Backspot turn o prima. Prima otra vez, pero con la mano por arriba. Cambio de manita. Vuelta por la izquierda. Y ahí la pasa. Otra vez vuelta a la izquierda. Y se peina. Para interpretar la música. Backspot turn. Cabe recargar la simplicidad de los pasos que se hacen. Simplicidad en un buen sentido, vaya. La frena, no abre un check, la vuelve a girar. Uf, dan ganas de bailar ahí. Backspot turn continuo. Lo único que tienes que hacer ahí es no detener tu indicación con tus brazos, que arman el marco con la chica. Sin detenerte, sigue la girando hacia atrás. Siempre mantén tu cuenta, por supuesto, si no te vas a perder. Sigue girando. Sigue girando, sigue girando. 2, 3, 5, 6, 7. Jale el crossbody, vuelta hacia adentro. La tiene el homóplato. Y fíjate, es un buen detalle. Siempre que sabes de un crossbody con vuelta hacia adentro y sepas que la quieres volver a tomar de la espalda, deja tu manito ahí para que ella levante su bracito y conecten de nuevo. Mira, ¿es ese brazo de Asia como sube? Inmediatamente ya sabe que él la va a volver a agarrar 
y eso es una buena conexión. Detallito, ahí Asia estiliza el hermoso en un momento en el que claramente sabe que no va a pasar nada, estiliza llevando su cabecita hacia atrás. Uy. Crossbody, un pequeño ondito ahí. Fíjate, él hace el crossbody en 6-7, pasa a la chica en 1-2-3 y en 5-6-7, que es la parte del básico, generan esa onda para darle un poquito de sabor adicional. Crossbody otra vez. Impresionante la cantidad de crossbodies que hacemos. Un frenito ahí y estilizan de nuevo. Crossbody vuelta hacia adentro, open break, mano en la espalda y la regresa. Fíjate que como ella no regresa a su mismo lugar de inicio. Eh, ahí aparentemente ya pensaba que iba a pasar Rodrigo frena a Asia y Asia pues acomodándose un poquito con la línea va un poquito 45 grados hacia su otro lado ¡Bum! ahí ven ahí jugando con la música lo importante es mantener la cuenta y escuchar cuando entra de nuevo el tiempo ¡Bum! y cross 2, 3, 6 preparo una vuelta, giro open break Open Break y ese enchufa es continuo por arriba de la cabeza. Para que eso suceda, cuando tú la giras en el Open Break, asegúrate que tu mano no se frene y siga pasando por arriba de la cabeza. Fíjate cómo él empieza, voy a regresarlo un poco. Empieza el movimiento con las dos manos agarradas y lo que va a pasar ahí, yo preveo que lo que va a pasar ahí es que va a volver a agarrar esa mano después del giro. Checa. Ajá. La aparentemente le va a volver a agarrar, pero ella sube el bracito y ya quedamos en pareja cerrada. Cross. Me encanta la mirada y la sonrisa, que eso es el más importante. Open break de nuevo. Hombrito, codito, codito. Eso. Open break enchufa. Frame. Uh. Ese drop. Ese drop que va a hacer ahí juntos, que hace él guiando a través de su conexión con el cuerpo, sirve para volver a entrar en el tiempo. Y lo que hacen, uno, vuelve a salir crossbody hacia la izquierda la vuelta, hace un check ahí con la mano derecha, hay un cambio, no sé si lo viste. Cambio de mano. Vamos a regresar. Cambio de manita, frena, avanza y vuelve a hacer una copa indicando con la mano izquierda en la cintura de Asia. Crossbody otra vez, sonriendo y cantando la canción. ¿Qué nivel? Open break. Menos es más, chicos. Menos es más. No puedo decir lo suficiente. Y yo. Dos, tres, cinco, seis, siete. Dos. La sonrisa increíble. Exacto. Para, 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 pa. Uf. Te enamoraste. Interpretando magníficamente como solo el maestro sabe hacer. Un poquito de movimiento afro. Tu, tu, ka, ka, ka. Sí, esto no es salsa cubana definitivamente. Para los que empiezan ya lo voy a comentar ahí. Los haters ya saben quiénes son. Un poquito de son. Pachanga hace la señorita Aya. Ups. Eso fue un arete. Aya perdió un arete durante el baile y se lo fueron a entregar a medio baile. Gracias compadre. Hats off. Tum, tum, tum. Lo sabía que eso iba a pasar. Tan, tan, tan. Fíjate. Si eh, te costaba trabajo como a mí, o me costaba trabajo y me sigue costando un poquito de trabajo adivinar o saber qué puedo hacer, conociendo la canción, ¿sabes cuántos remates van a ser? Pam, 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 son tres remates. Y aquí el compadre hace pam, pam, pam. Entonces empieza viendo lo que hace gente como Rodrigo Cortázar, como Asia, que tienen mucha experiencia, y trata de implementar lo que vayas agarrando de diferentes artistas porque tú lo que vas a hacer es enriquecerte viendo de diferentes artistas lo que te gusta. Puedes tomar diferentes elementos e incorporarlos en tu propio estilo. No para que seas una copia de ellos, sino para que tú vayas empezando a desarrollar opciones y tu mente pueda empezar a trabajar con ello. Tum, tum, tum. Sencillo. Tum, tum. Se quita el saco y lo vuelve a matear. ¡Dios mío! ¡Ah! Estilo hasta con la ropa, compadre. Open break. Mano la espalda de nuevo. Ahora sí la pasa. Por arriba. Sigue girando. Vamos a ver eso. Gira él con la pierna levantada y vuelve a girar. Hace una vuelta a ella, pres balón en la espalda. <ríe> ¡Oh, oh! Otra vez el arete, compadre. <ríe> Perdió el arete por segunda vez hacia. Y ahí va el compadre, mi hermano, a rescatarlo. Muchas gracias. <ríe> Eso pasa cuando te diviertes bailando, que ni cuenta te das que pierdes los aretes. Ok, estilito de Asia. Muy importante que no interfiera con la conexión con la pareja, ¿eh? Mi enamorate, 
Open break. Preparación de una vuelta. Fíjate cómo Rodrigo casi no hace doble vuelta. Hace una vuelta de la chica, si acaso. Menos es más. Llévate eso a casa. Fíjate, crossbody, open break, eh, backspot turn, crossbody lead con vuelta hacia adentro, una vuelta de ella, peinadito, movimiento corporal, soltarla, bailar con ella. No se trata de hacerlo más complejo todo el tiempo. Se trata de gozar con tu pareja. Crossbody is a turn. Es volado. Un 360. Suelta open break, mantiene la conexión muy suavecita y muy corta. Crossbody inside turn, pasa por arriba, pasa por arriba otra vez, vuelta de ella, open break, eso ya lo vimos. Ahora él se mete, vuelta a la derecha, vuelve a girar, vuelta a la derecha, la gira con las dos manitas y la pasa en una vuelta, vuelve a girar él, la lleva y la suelta. Pa, 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 pa. No, hombre, esto no tiene... Increíble. Pam, pam. Pam, pam, pam. Espero que le esté explotando el cerebro viendo a este maestrazo bailar. Recuerda, la lección es menos es más. Definitivamente, menos es más. Cuando tú quieres bailar con tu pareja, y esto lo dicen y lo he repetido hasta el cansancio en todos nuestros videos, te invito a que veas todos los videos que he subido de Analizando los Iconos de la Salsa. Definitivamente, todas las bailarinas profesionales de que tienen experiencia, las eh, expositoras, los, los que quieres llamar como artistas invitados, prefieren bailar con un chico que tenga una buena conducción y que sepa lo que hace y que pueda disfrutar con la pareja a estar haciendo millones de cosas complicadas. Sí, les gusta el reto, pero no siempre se trata de que sea el reto lo más difícil. Pero no siempre se trata de eso, se trata de disfrutar y de poder bailar sin estar pensando en lo que va después. Sí, es atractivo el reto, por supuesto, pero no siempre y no todo el tiempo. Imagínate lo que ya dije, que la, el baile social es como una galleta, una, una galleta de chispas de chocolate. Tienes la masa, lo que lo une, lo que lo, lo hace un, una sola pieza, que son pasos básicos. Crossbody lead, inside turn, crossbody lead, outside turn, enchufas, open breaks, um, backspot turns, primas, todo eso. Y después le empiezas a meter por aquí y por acá pasitos más complejos. Este Rodrigo es uno de los más grandes expositores de la salsa actualmente. Tan así que el mismo maestro Fernando Sosa comentó en uno de sus videos en las redes sociales que estaba con la mente explotada del conocimiento que tiene para compartir el señor Rodrigo. Así que... Me preguntan, maestro, ¿por qué usted sigue estudiando? Bueno, le voy a contar una anécdota, ¿no? Acabo de tomar la clase con uh, Rodrigo Cortázar y Bersi y fui a tomar una clase de vueltas de partner work, ¿no? Porque me encantan las vueltas y siempre hay que, hay que robar algo a algún colega, aprender alguna cosa nueva. Y claro, bueno, nunca había tenido, siempre hablo con Rodrigo, pero nunca había tenido la, la suerte de tomar una clase con él y escucharlo hablar solo en los videos, lo he escuchado. Y la verdad que está buenísimo cuando un profesional, ¿no? En este caso yo, encuentra a alguien que sabe mucho más. Porque... Ese, en ese momento es que uno se siente alumno y que tiene que eh, pasar a ser una esponja y absorber todos esos consejos y esas cosas que te sirven después para tus clases, para dar a tus alumnos. Bueno, yo soy un curioso por naturaleza y me, me encanta seguir estudiando, incluso las materias que no practico. Entonces, es, encontrar a este hombre que sabe tanto y ha estudiado tanto y cuando habla está tan seguro de lo que está explicando porque lo estudió, está buenísimo. Me siento más allá que la figura fue increíble y fue tremenda, pero de la clase me llevo como cuatro o cinco consejos importantes para dar en mi materia o sea que ahí está no es ir a aprender pasos sino es ir a aprender a seguir enseñando mejor no sé si me explico así que bueno una clase increíble está buenísimo encontrar siempre gente que sabe más que uno porque uno se siente en ese momento uno no tiene que sentirse menos uno tiene que sentirse wow ¿Cuánto tengo que aprender todavía? ¿Cuánto tengo que estudiar todavía? Así que, nada, sigan estudiando y como dice siempre mi frase más importante, nunca dejes de sentirte alumno y serás maestro de maestros. Buenos días. Así que, ya lo sabes, te invito a que busques en YouTube videos de las enseñanzas de este gran maestro. Tiene el maestro Rodrigo clases en línea, donde puedes conseguirlas en su Patreon, que es Rodrigo Asia Online. Si tienes la posibilidad y si tienes la capacidad de integrarte a las clases en línea del maestro Rodrigo, hazlo ya, que no te vas a arrepentir. Yo ya me vi. Ese es, mi más, ese es mi propósito y mi objetivo, que voy a empezar a tomar clases con el señor Rodrigo, porque después de ver esto, me queda claro que siempre tenemos cosas que aprender. Como dice el maestro Fernando Sosa, no dejes de ser nunca alumno y serás maestro de maestros. 
Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos en la próxima. Recuerda que esto es Analizando los iconos de la Salsa. Tenemos merchandising y si quieres apoyar a este canal, dale clic allá abajo donde dice nuestro Patreon. Únete a nuestro Patreon donde tenemos videos y clases para que puedas tomar desde la comodidad de tu casa. Nos vemos pronto. Este es Analizando los iconos de la Salsa. Mi servi tu servidor, José Luis Rincón, por supuesto, a tus órdenes. Espero verte pronto y recuerda que estamos en Contact.